students a warm welcome to one and all so we are about to wind up plato and his major concepts in the last three classes we had seen the classical age place of plato's concepts regarding uh, art poetry as well as drama drama in the last class so today we are about to see his observations on style on writing and speaking and his importance his importance of his criticisms appo namukku nokkam endana adhayathinte observations on style ennu parayna bhagathu parayna nokkam see he speaks about uh, writing and uh, speaking particularly nammal nokkaanengile aa oru plato ra kalagattam ennu parayunnathu bcs aanu and they flourished oral uh, tradition or rhetoric oru vaadu importance ulla kalagattam aanu nammal kandu kaiyunu socratesinte aanengile അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രീച്ചിങ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഐഡിയോളജീസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്ലേറ്റോയുടെ വർക്ക്സിലൂടെയാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കൺഫേം ദാറ്റ് വെതർ ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലേറ്റോസ് അട്രൻസസ് ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് സൊഫക്കൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒറേറ്ററിയിൽ എഴുതി വെക്കാനായിട്ട് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യാനായുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ആശയങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഫിലോസഫീസ് പെർട്ടിക്കുലർലി കൈമാറിയിട്ടാണ് അടുത്ത ആളുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് ആൻഡ് സംടൈംസ് ദീസ് ഡിസൈപ്പിൾസ് വുഡ് ഹാവ് സ്ക്രിബിൾഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദേ മൈറ്റ് ഹാവ് ഡോക്യുമെൻ്റഡ് ഇറ്റ് അതല്ലാതെ ഉള്ളൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനൊന്നും റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ളതിനൊന്നും അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത്രയും റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു നല്ല റൈറ്ററായി മാറാം എങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഒറേറ്ററായിട്ട് മാറാം നല്ല സ്പീക്കറായിട്ട് മാറാം എന്നുള്ള നാല് ബേസിക് ടിപ്സാണ് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത് ആൻഡ് ദീസ് ടിപ്സ് ക്യാൻ ബി ആപ്ലിക്കബിൾ ടു പ്രസൻറ്റ് ഡേ ഓൾസോ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ടിപ്പുകൾ വളരെയധികം നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരനാവാൻ നല്ലൊരു സ്പീക്കറാവാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മളൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിലോ എഴുതുകയാണെങ്കിലോ പ്ര പ്രാഥമികമായിട്ടും പ്രൈമറി ആയിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഗുണം എന്തായിരിക്കണം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഫീച്ചർ എന്തായിരിക്കണം ഹി ഓർ ഷി മൈറ്റ് നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ് നോ നോളജ് അല്ലേ ആ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗാഠമായിട്ടുള്ള ഥറോ ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ആവശ്യമാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് മെയ്ഡ് ബൈ പ്ലേറ്റു ഹി സേസ് ദാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് എസെൻഷ്യൽ ഓഫ് എ ഗുഡ് സ്പീച്ച് he says is a thorough knowledge of the subject one is to speak on endine kurichano samsarikkendathu aa samsarikkunna karyate kurichu it can be applicable to writing also so endine kurichano eludunnathu adine kurichulla thorough aayittla knowledge a parayna vyaktikku undayirikkanam the second point we can leave that as the last uh, feature we can move on to the third point when we listen to a story or when we listen to a narrative or when we read a uh, novel or story namukku korchum kooda ishtam undavu or linear uh, line poguna kathagalum uh, stories okke aayirikkum adayathu thodakkam oru nal manoharamayittla particularly stories that begins with once upon a time oru clever edathu ennu varna thodangana kathagal okke aanengil adu nalla manoharamayittla beginning undayirikkum adu pole thanne adine follow cheyina oru middle part undayirikkum and there will be a very crucial ending part also appo ingane beginning middle and end there is an order in it appo ingane orderly poguna chronologically poguna continuous aayittu poguna karyangale vaaikkanum follow cheyanakke namukku ketirikkanakke ottri ishtam undayirikkum because it is more convenient to a reader or to a listener or it will be a more ഇൻ ഇൻ എ മോർ കോംപ്രിയൻസീവ് മാന എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ഒക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇത്തരം ലീനിയർ പ്ലോട്ടുകളിൽ പാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാഷ് ബാക്കുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അത് ഒഴിച്ചു നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ലീനിയർ പ്ലോട്ടിൽ പോകുന്ന കഥകൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇംപ്രസീവ് ആയിട്ട് തോന്നും ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോയിന്റ് ദാറ്റ് പ്ലേറ്റോ ഗിവ്സ് ഇയർ ദാറ്റ്സ് എ തേർഡ് പോയിന്റ് ദ ഷുഡ് ബി എ നാച്ചുറൽ സീക്വൻസ് ഇൻ വാട്ട് വി ആർ സ്പീക്കിംഗ് ഓർ വാട്ട് വി ആർ റൈറ്റിംഗ് നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിലോ ഒരു കാര്യം എഴുതുകയാണെങ്കിലോ അതിനൊരു നാച്ചുറൽ സീക്വൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ബിഗിനിങ് ഒരു മിഡിൽ ആൻഡ് ആൻ എൻഡ് അപ്പം അങ്ങനെ ഓർഡർ വൈസ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ആസ് വി മെൻഷൻ ഐ ഹാഡ് കെപ്പ് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആസ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ടു ദ കൺക്ലൂഡിങ് പാർട്ട് സോ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഒരു സിനിമയിൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു രംഗമുണ്ട് അതിൽ കഥാപാത്രമായിട്ടുള്ള സുരേഷ് ഗോപി ഒരു ഐ എ എസ് ഓഫീസറായിട്ട് വരുന്ന അദ്ദേഹം 
ഒരു കോളേജിലേക്ക് എത്തുകയും ആ കോളേജിൽ വളരെ ബഹളം വെച്ചിട്ട് തീരെ ആളുകളെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഹി കംസ് ദ ഫോർ എൻ ഇനോഗ്രേഷൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഹീസ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് മോബ് ദർ കുട്ടികളൊക്കെ ആകെ ബഹളം വെച്ച് കൂകി വിളിച്ചിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഹി സെയ്സ് ദാറ്റ് നിങ്ങളിൽ സുന്ദരന്മാരല്ലാത്തവർക്കും നിങ്ങളിൽ സുന്ദരികളല്ലാത്തവർക്കും കൂവാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടുത്തെ ആ ഒരു കുട്ടികൾ യൂത്തായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് നിശബ്ദമാവുകയും എല്ലാവരും കൈയടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രംഗം ആ സിനിമയിലുണ്ട് സോ അവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഹി നോ ദ പൾസ് ഓഫ് യൂത്ത് ഹി നോ ദ പൾസ് ഓഫ് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് അതായത് ആർക്കും ആ പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു അഡോളസൻ സ്റ്റേജിലുള്ള എല്ലാവർക്കും തന്നെ ആരും സുന്ദരിയല്ല സുന്ദരനല്ല എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തൊരു കാലഘട്ടമാണ് ഒരുപാട് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ സുന്ദരിയല്ലാത്തവർക്ക് കൂവാം സുന്ദരനല്ലാത്തവർക്ക് കൂവാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരും അതിന് മുതലില്ല എന്നറിയാവുന്ന ആ ഒരു ഗുഡ് റേറ്റർ ഇൻ ദാറ്റ് ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ഹി മേക്സ് ദിസ് കമ്മിറ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഹി കൂൾസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൈയടിക്കുകയും അത് വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും കാണികൾക്കും മാറുകയും അതേ ഒരു അടിപൊളി പ്രസംഗം കസറിയിട്ട് പോരുകയും ചെയ്യുന്ന രംഗം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മാസിനെ ആ ഒരു ഓഡിയൻസിൻ്റെ സൈക്കോളജി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് ഇഫ് യു ആർ ടോക്കിംഗ് ടു ഓർ ഇഫ് യു ആർ ഗിവിങ് ഇഫ് യു ആർ ഡെലിവറിങ് എ സ്പീച്ച് ബിഫോർ സ്മോൾ കിഡ്സ് അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടേതായ രീതിയിൽ അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഡോറയെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരുടെ ലെവലിലേക്ക് താഴ്ന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ അവരുടെ വേൾഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദ ക്യാൻ ഈസ് ഈസിലി ഗ്രാസ് വാട്ട് വി ആർ സീയിങ് വാട്ട് വി ആർ സ്പീക്കിംഗ് വാട്ട് വി ആർ റൈറ്റിംഗ് അതേസമയം കുറച്ചും കൂടെ ഒരു മുതിർന്ന ആളുകൾക്കിടയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന അവരുടെ വേൾഡുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺവീനിയൻ ഫോർ ദം ആൻഡ് വി ക്യാൻ കൺവേ ആ മെസ്സേജസ് ഈസിലി കുറച്ചും കൂടെ ഓൾഡർ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അപ്പോൾ തൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാർ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു പ്രാസംഗികൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിനെയോ തൻ്റെ വായനക്കാരെയോ അവരുടെ സൈക്കോളജിയെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഹിസ് ഹിയറേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ മെൻ ലൈക്ക് ഹിം സെൽഫ് വിത്ത് ദർ ഓൺ വിംസ് ആൻഡ് പ്രജുഡീസസ് ലൈക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ലൈക്സ് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് so his last care should be to have a knowledge of human psychology to get into hearers heart and soul but thanna munnil irikkunna janade ennu parayunnathu chelappo adile nammale ishtapedunavar undavum nammale ishtallathavar undavum nammalodu veruppum vidvesham vechu nilathunavar undavum nammale oru vaadu snehikkunavar undavum nammude nere kallugalum adu pole thanne avare vimarshanangalokke eriyanayittu thayyara nilkunna aalkar undavum oru vaadu prejudiced aayittu ജഡ്ജ്മെൻ്റലായിട്ട് നമ്മളെ കേൾക്കാനും വായിക്കാനും വരുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും അപ്പം ഇങ്ങനെ മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ മുന്നിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാനോ നമ്മൾ എഴുതിയൊരു കാര്യം റിട്ടൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രസൻറ്റേഷനോ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ വി ഷുഡ് നോ പെർട്ടിക്കുലർലി അബൌട്ട് ദിസ് സൈക്കോളജി ഓഫ് ദ ഓഡിയൻസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്കാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ബുക്ക് എൻ്റെ റിട്ടൺ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്നത് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഉത്തമ ബോധ്യം ഒരു നല്ല റൈറ്റർക്കും ഒരു നല്ല സ്പീക്കർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം ആസ് ബി മെൻഷൻ ഹി ഇസ് ആട്രിബ്യൂട്ടിങ് സ്റ്റൈൽ പെർട്ടിക്കുലർലി ടു ഒറേറ്ററി ഒറേറ്ററി ആണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒറേറ്ററിൽ ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ റൈറ്റിങ്ങിലും റിട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗം തുടങ്ങിയത് തന്നെ വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് വിച്ച് വാസ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് മെൻഷൻ ഹിയർ സൊ നമുക്കൊന്നുകൂടെ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ വാസ് ദ തെറ നോളജ് അബൌട്ട് ദ സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ പറയുന്ന ആൾക്ക് എഴുതുന്ന ആൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ പ
ബിക്കോസ് എഴുതുന്ന ആളാണെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും ഹി ഓർ ഷീ ഷുഡ് ഇംപ്രസ് ദ ലിസണേഴ്സ് ഓർ ഇംപ്രസ് ദ റീഡേഴ്സ് അപ്പം അങ്ങനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കണം ഒരാൾക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്പീക്കർ ആവാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഒരു നല്ല സ്പീക്കർക്ക് ഒരു നല്ല റൈറ്റർ ആവാൻ കഴിയില്ല ഒരു നല്ല റൈറ്റർക്ക് നല്ല സ്പീക്കർ ആവാൻ കഴിയില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വായിക്കാറുണ്ട് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് ഹി ഓർ ഷീ ഷുഡ് പൊസസ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ആ ഒരു കലയെ സ്വന്തമായി ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വായത്തമാക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് മെൻഷൻസ് ബൈ ദാറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദിസ് പാർട്ട് ബൈ പ്ലേറ്റ് സോ എ സ്പീച്ച് ഹാസ് ടു ഇംപ്രസ് ദ ഹിയറേഴ്സ് ആസ് എ റിട്ടൺ വർക്ക് ഹാസ് ടു ഇംപ്രസ് ദ റീഡേഴ്സ് സോ സെക്കൻഡ്ലി ഹി സേസ് ദാറ്റ് he should know the art of speaking for this as for any other art is needed a natural gift a knowledge of its rules and constant practice in the work appo endu venam ingane oru kala adu oru gift aanu nanai samsarikkan kariya nanai ezhudan kariya nu parayna it is a gift moreover that that person has to know the particular rules regarding that particular art നന്നായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് സ്പീച്ചിന് പറ്റിയ കുറേ റൂൾസ് ഉണ്ട് ഹൗ ടു അഡ്രസ് എ ക്രൗഡ് ഹൗ ടു ഫേസ് ദം ഡിഫറെൻറ്റ് നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ വൈൽ ഫേസിങ് എ ലാർജ് എ ക്രൗഡ് ഇഫ് യു ആർ ഇൻ എ ക്ലാസ് റൂം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു ചെറിയ സെമ ഒരു സെമിനാർ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മോഡ്സും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കൺവെൻഷൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന മൊഡാലിറ്റി ഒക്കെ പെർട്ടിക്കുലർലി അറിഞ്ഞൊരു വ്യക്തി ആയിരിക്കും വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ നല്ലൊരു സ്പീക്കറായിട്ട് മാറാനും അത് ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കുള്ളൂ ആസ് വെൽ ആസ് എ റൈറ്റ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ മുന്നേ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ടേക്ക് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഗ്രാമർ അല്ലേ ഗ്രാമറിൻ്റെ റൂൾസും കൺവെൻഷൻസും ഒക്കെ നന്നായി അറിഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം അപ്പോൾ സ്പീക്കിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ റൈറ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് അറിഞ്ഞൊരാളായിരിക്കണം ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഇൻ ഇറ്റ് എന്താണോ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ആർട്ടിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസും കൂടെ ആവശ്യമാണെന്ന് പ്ലേറ്റോ വിഭാഗത്ത് പറയുന്നു സോ ദ ഫോർ പോയിൻറ്റ്സ് തെറോ നോളജ് ഓഫ് ദ സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ഹി ഓർ ഷീ ഷുഡ് ഹാസ് ഗോട്ട് എൻ ആർട്ട് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് ഓർ ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ആർട്ട് ഓഫ് ഫൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രാക്ടീസ് വേണം സ്പീക്കിംഗ് ഓൾസോ ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ നാച്ചുറൽ സീക്വൻസ് ഫോർത്ത് വൺ സൈക്കോളജി ഓഫ് ദ ലിസണർ ഓർ ദ സൈക്കോളജി ഓഫ് ദ റീഡർ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് വോട്ട് ഇ മെൻഷൻസ് ഇൻ റിപ്പബ്ലിക് ഇ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദീസ് എലമെൻസ് ഓർ ഹിസ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓൺ സ്റ്റൈൽ ഇൻ അനദർ ഡയലോഗ് ബുക്ക് ഓർ അനദർ ബുക്ക് കോൾഡ് ആസ് ഫീഡോ ഫീഡോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റൈലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് അദ്ദേഹം കുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരും കൂടെ നോട്ട് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പരീക്ഷകൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസിൽ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ആർട്ട് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഗുഡ് സ്പീച്ച് ഏത് ബുക്കിലാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹിസ് സെമിനൽ വർക്ക് ആസ് ബി മെൻഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് റിപ്പബ്ലിക് ഇറ്റ് സെൽഫ് അദ്ദേഹം ആർട്ടിനെ കുറിച്ചും മിമസസ് എന്ന് പറയുന്ന തിയറിയെ കുറിച്ചും പോയട്രിയുടെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ചാർജസിനെ കുറിച്ചും ഡ്രാമയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ള ഒബ്സർവേഷൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് റിപ്പബ്ലിക്കിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ബുക്കിലാണ് ഫീഡോ ഓക്കെ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എസ് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഹൗ ഫാർ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ഓർ ഹൗ ഫാർ ഹിസ് ക്രിറ്റിസിസംസ് ഹിസ് ഐഡിയോളജീസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് റിപ്പീറ്റഡ്ലി പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ഫ്യൂ മെൻഷൻസ് അബൌട്ട് ദ ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ആർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ ആർട്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് യൂസ്ഫുൾ ആർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സോർട്സ
ആ വേൾഡിൻ്റെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേറെ എവിടെയോ ആണ് അത് മറ്റൊരു ലോകത്താണുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുക ഏറ്റവും ഗുഡ്നെസ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വിർച്വസ് ആയിട്ട് ആ ഒരു വേൾഡിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന തിയറി ഓഫ് ഇമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം ഇമിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോപ്പി ഓഫ് തിങ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തെ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു കേവിൻ്റെ അലകറി വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സോക്രട്ടീസ് ഐഡിയോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലേറ്റേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ് വട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് വി മെൻഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ഡിബേറ്റിംഗ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം പോയിട്ടുണ്ട് പോയട്രിയുടെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് അത് തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പോയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളിലൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് പ്രൊഫൗണ്ട് ട്രൂത്ത് ആണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആൻഡ് ഹി ആക്സെപ്റ്റ്സ് ദോസ് പോയറ്റ്സ് ഹൂ സ്പീക്സ് അബൌട്ട് പ്രൊഫൗണ്ട് ട്രൂത്ത് ബട്ട് വാട്ട് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ദ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ദിസ് പ്രൊഫൗണ്ട് ട്രൂത്ത് ഒരു പോയറ്റ് ട്രൂത്ത് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതൊരു പോയറ്റിക് ട്രൂത്ത് ആണ് വാട്ട് ഈ സീസ് ബിഫോർ ഹിം വാട്ട് ദാറ്റ് എപ്പിയേഴ്സ് ബിഫോർ ഹിം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആണ് അവർ കാണുന്നത് ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ട്വൈസ് റിമൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിയാലിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പോയറ്റ്സ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കില്ല അതിലൊരു എസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ആ ട്രൂത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കവികൾ സംസാരിക്കുന്നതും ആളുകളോട് പറയുന്നതും അപ്പോൾ അവിടെ ആളുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രൂത്ത് അല്ല അതേസമയം ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ റിയാലിറ്റീസിനെയാണ് ആളുകൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരിക എന്നാണ് പ്ലേറ്റ് പറയുന്നത് സോ ഹി സേസ് ദാറ്റ് എ പോയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് നോട്ട് വാട്ട് ഇസ് ബട്ട് ദാറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ഹിം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് കളേർഡ് ബൈ ഹിസ് ഓൺ വിഷൻ വിച്ച് മേക്സ് ഇറ്റ് വൈസ് റിമൂവ് ഫ്രം റിയാലിറ്റി ഇപ്പോൾ മരമായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നിനെയല്ല പകരം ഇമിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോപ്പി ഓഫ് കോപ്പീസിനെ ആണെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പ്ലേറ്റോ അവരെയൊക്കെ എതിർക്കുന്നത് ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഹി സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ദ നോൺ മോറൽ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് പോയട്രി വി ഹാഡ് ഓൾറെഡി സീൻ ദ നോൺ മോറൽ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് പോയട്രി നോൺ മോറൽ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് പോയട്രി എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് പോയട്രി ട്രീറ്റ്സ് ബോത്ത് വിർച്വ ആൻഡ് വൈസസ് ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ ദർ ഹി ഗിവ്സ് എ സോർട്ട് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പോയട്രി ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫിലോസഫി definitely he goes on with uh, philosophy because philosophy always instruct people how to become how to lead a better life whereas poetry it shows a kind of uh, fake vision or it tries to appeal men or kind of creates a sort of delightful environment or valare pleasing aayittulla appeal cheyina or environment create or logam create cheyanatana eppolum poetry or other arts try cheyunadengil philosophy eppolum aalkare padipikkiyanu cheyunadu ഒരു നല്ലൊരു സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് മാറാനും ഒരു നല്ലൊരു സ്റ്റേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാണ് മാറുന്നത് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹി ഗോൺ വിത്ത് ഫിലോസഫി ആൻഡ് ഹി വിൽ ഗ്രേറ്റ് ഫിലോസഫി സുപ്പീരിയർ ദാൻ പോയട്രി ഓർ എനി അതർ ആർട്ട് എലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഹി സേസ് ദാറ്റ് പോയറ്റിക് മെത്തേഡിനെ അവിടെ അദ്ദേഹം ഒബ്ജെക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് പോയറ്റിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ എൻഹാൻസ് ഓർ ഇറ്റ് വിൽ എൻറേജ് പീപ്പിൾ ടു ഫീൽ ദാൻ ടു തിങ്ക് വി ഹാഡ് സീൻ ദാറ്റ് ഇൻ ദ ഇമോഷണൽ അപ്പീൽ ഓഫ് പോയട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് അത് കൂടുതലും ഹാർട്ടിനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോട്ട് ദ ഇൻ്റലക്ച്വൽ മൈൻഡ് എന്ന് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു റിവിഷനും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹിസ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓൺ ട്രാജിക് ആൻഡ് കോമിക് പ്രഷറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ട്രാജിക് പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോമിക് പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വി ഹാഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് so avade oru again oru uh, lack of moral teaching uh, he uh, vehemently attacks uh, on poetry in the first paragraph and the second paragraph it is again it is a revised portion there he is again uh, making comments on the lack of morality that is
all these are the useful arts so he consider medicine cooking and uh, agriculture all those sorts of uh, work or profession as arts all these are useful arts ingane rendu classification aanu adheham cheynathu based on mimesis or based on imitation at the end uh, he gives or he divides poetry into two last paragraph la nammal kaanunnathu poetry oru division aanu how he divides poetry he divides poetry into two dithyrambs that means purely lyrical and the second one mimetic or imitative poetry അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് ലിറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്യോർലി തിങ്ക് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന പോയട്രി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് ദാറ്റ് ഈസ് എപ്പിക് എപ്പിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ മിക്സ്ചർ ആണ് എപ്പിക്കിൽ ലിറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പോയട്രി ഉണ്ട് ഇമിറ്റേറ്റീവ് ഉണ്ട് ഇമിറ്റേറ്റീവ് ഹി ബേസിക്കലി ഇംപ്ലൈസ് ഇറ്റ് ഓൺ ഡ്രാമ സോ ഹി അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഓർ ഹി ഫോക്കസസ് ഓൺ ദ പ്യോർലി ലിറിക്കൽ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഹിംസ് ആൻഡ് പാനജറിക്സ് ഓഫ് ഫേമസ് മെൻ and he uh, gives a, a better place to epic because epic is a mixture of imitation as well as lyric in it whereas he condemns or he gives a secondary or he ranks lower uh, considers drama as a lower art form because it imitates life അപ്പോൾ ഇമിറ്റേഷൻ എല്ലാം അദ്ദേഹം വിമർശിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് പറയുന്നത് ഹൗ വൺ ഹാസ് ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് സ്റ്റൈൽ ഹൗ വൺ ഹാസ് ടു റൈറ്റ് ഹൗ വൺ ഹാവ് ടു പ്രസൻറ്റ് എ സ്പീച്ച് ബിഫോർ ദ ഓഡിയൻസ് ദ നോളജ് തറ നോളജ് ഓഫ് ദ സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ആൻഡ് ദ ടെക്നിക് ആൻഡ് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഇൻ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ആർട്ട് ഓഫ് സ്പീക്കിങ്ങും ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിങ്ങും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിയുടെ പോയിൻസ് എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നത് അതിനൊരു റിവിഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം സോ പോയട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ഓർഗാനിക് ഹോൾ ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദ റൺസ് ദ മേജർ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഹെസ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം ഹോപ്പ് യു കുഡ് ബി ഏബിൾ ടു റീകോൾ ഹിസ് തിയറി ഓഫ് മെമ്മിസസ് ഓർ തിയറി ഓഫ് ഇമിറ്റേഷൻ ദൻ വി മൂവ് ഓൺ ടു ഹിസ് അറ്റാക്ക് ഓൺ പോയട്രി ഹിസ് കമൻസ് ഓൺ ഡ്രാമ his observations on style and the importance of and few more elements a little bit little bit of uh, things to nibble after the class okay so now let's move on to the uh, question answer part we have six short answers here short questions here how according to plato is art twice removed from reality enganeyana art reality ninnu twice remove edu povunu annalladu idea is the ultimate reality the thing or the original one it is a copy of it so it is once removed from reality you can take the example of a tree or take the example of a chair and art which is exhibited through words or colors or uh, through stones as in literature painting and sculptures it is twice removed from the reality it becomes a copy of the copy so art is a copy of the copy it is twice removed from the reality what is the reality the idea is the ultimate reality name the two things by which plato judged all human endeavor which are the two things or the two main strategies that he applied to everything to politics to religion to science to art to philosophy everything to mold the character to promote the well being or welfare of a state the parent points third question why according to plato is a tragedy enjoyable why according to plato is a tragedy enjoyable what is meant by tragic pleasure what is it human being is a kind of human beings as got heterogeneous feelings whatever the feeling it may be anger envy or uh, grief or fear when indulge in excess it gives a sort of pleasure that's why sometimes a person will lose temper after he go on weeping for a long time apo human being ennu parayunnathu heterogeneous feelings ulkollana oru vyakti aanu nalladhu edoru emotion aanengilum even it is painful by it by themselves still when it is indulged in excess when it goes on in an excess way it will gives a sort of pleasure okay what is the source of laughter in a comedy according to plato so according to plato what is the source of laughter the source of laughter is the incongruity between seeing what a person is and what a what he pretends to be for example a fool acting as a wise man or a fragile or a weak person acting as a strong man that gives a sort of pleasure but at that point to but that person who is doing the comedy or he has to arouse of laughter uh, even if he is a lovable person that person should be a lovable man unless we will feel contempt towards that person what according to plato is wrong with too much indulgent laughter too much indulgent laughter will take away the seriousness in life as well as contact thereby will destroy the discipline so we couldn't make a better uh, character 
thereby we could then make a better state what are the two things or two, two kinds of art according to plato plato de kaichu padle rendu tharam arts ne kurichu parayunnadu which are the two kinds of art one is fine arts second one useful arts fine arts example literature painting sculpture music and uh, useful arts medicine agriculture cooking so these are the useful arts and the uh, fine arts which are both a kind of imitation അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ക്വിഷൻ ആൻസേഴ്സിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ ഉണ്ട് ക്രിട്ടിക്കലി ഇവാലുവേറ്റ് പ്ലേറ്റോസ് വ്യൂ ഓൺ ആർട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് എല്ലാ പോയിൻസും പറയാം വൈ അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്ലേറ്റോ ബാനിഷ് പോയറ്റ്സ് ഫ്രം ഇസ് റിപ്പബ്ലിക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പോയറ്റ്സിന് സ്ഥാനം ഇല്ലാത്തത് ബിക്കോസ് പോയറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് സേഫ് ഗൈഡ്സ് ദാറ്റ് ത്രീ പോയിൻസ് പോയറ്റിക് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഇമോഷണൽ അപ്പീൽ ഓഫ് പോയറ്ററി നോർമൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ആഡ് ദ തിയറി ഓഫ് ഇമിറ്റേഷൻ ഓൾസോ ഇൻ ദാറ്റ് പാർട്ട് പാരഗ്രാഫ് ആകുമ്പോൾ ഇത് ഈ പോയിന്റ്സ് മാത്രം മതി എസ് എ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടി ഇലാബറേറ്റ് എഴുതേണ്ടി വരും വാട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്ലേറ്റോ ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പോയറ്ററി ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പോയറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എ ഗുഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി എ ഗുഡ് ടീച്ചർ ആർട്ട് പ്രൈമറിലി ഫോർ അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്ലേറ്റോ ദ പ്രൈമറി ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ആർട്ട് ഷുഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് പ്രൈമറിലി ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പാർട്ട് ഓർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ടു ടീച്ച് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റോട് പറയാം വാട്ട് ആർ പ്ലേറ്റേഴ്സ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓൺ സ്റ്റൈൽ ഹിസ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓൺ സ്റ്റൈൽ നാല് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ആപ്ലിക്കബിൾ ബോത്ത് ടു റീഡിംഗ് ബോത്ത് ടു റൈറ്റിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് സ്പീക്കിംഗ് ഓക്കെ ഫോർ പോയിന്റ്സ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റോഡ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി ക്യാൻ ഗോൺ വിത്ത് ഇസ് ഡിസൈപ്പിൾ ദാറ്റ് ഇസ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ സോ ഗോൺ വിത്ത് ദ ചാപ്റ്റർ റിവൈസ് റീഡ് വെൽ ലേൺ വെൽ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു ആസ് മീ അൽ ഓഫ് യു ബി സേഫ് സ്റ്റേ ഹോം ടേക്ക് എ ടിൽ ദെൻ 